Ok, on est le 5 décembre euh, 2000, de, 2021. Euh, je fais une vidéo parce que, déjà pour continuer celle que j'ai fait cette nuit à 4h du matin, j'avais dû lancer une sur la démagogie politique. Et puis je suis particulièrement angoissé euh, de ce qui m'attend. J'essaye de d'écrire une lettre à maître euh, de, 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 à l'huissier de justice. Je vais les appeler euh, lundi matin. Je suis particulièrement angoissé et je me fais, je me fais agresser euh, sur Internet. Euh, c'est effroyable parce que je vis depuis 10 ans. Donc c'est pour ça que je, je pense que je vais... Comme en plus je suis complètement, je l'ai dit dans votre vidéo, je suis complètement ostracisé, je suis isolé, tout le monde me tourne le dos, plus personne me... Tout le monde m'a rejeté, quoi. Plus j'avançais dans mon travail, plus j'apportais des nouveautés, plus ça se construisait, plus euh, le, ça devenait cohérent, mon discours devenait cohérent, plus je construisais ma philosophie. Plus euh, j'avais affaire à de la haine, du rejet, de la méchanceté, euh, des, des critiques acerbes, euh, pas du tout euh, complètement injustes. Donc là, qu'est-ce qu'on m'a mis encore là C'est un commentaire que j'ai laissé sur euh, une chaîne d'Arte, sur une émission sur les mathématiques. Et euh, je leur parle de mes travaux. Et il euh, y, y en a un, Alex Pic, qui me répond euh, La nouvelle théorie du monde, sérieusement, peut-être postules-tu pour la médaille Field Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il euh, n'y a pas longtemps encore, on me traite de... Puis on m'insulte, hein, des fois. Hein. Vraiment, hein. Donc c'est des inconnus qui débarquent de nulle part, comme ça. Et euh, moi, j'y vais avec tout mon cœur, toute mon intelligence, toute ma souffrance aussi, parce que là, ça devient vraiment un calvaire, quoi. Euh, et euh, donc, donc je mets mes tripes et, et tout dedans. Et, euh, et en réponse, j'ai soit euh, du silence, en fait. Un silence de plomb de la part de la personne à qui je m'adresse. Donc là, c'était Arte, ou l'autre jour, c'était sur euh, Parizeau. Euh, soit j'ai une indifférence des personnes qui pourraient me soutenir, qui, qui, qui pourraient me dire c'est bien ce que tu fais, qui pourraient m'encourager, qui pourraient m'aider, mais cela reste euh, dans le retrait. J'ai strictement aucun soutien, aucune aide, hein, rien, zéro, hein, zéro, depuis dix ans. Et, et, et du coup, les seuls qui s'expriment, c'est les gens qui m'attaquent à nominem, qui cherchent à me détruire, à m'anéantir, à me tourner en ridicule. Euh, à se moquer de moi, à me, à, à me faire passer pour un, 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 voilà quoi, euh, un, un espèce de, de mégalo euh, complètement perché qui, qui, qui se croit euh, voilà, au-dessus de tout, alors que non, je fais, je, fais, je, fais, je fais mon métier. Et en fait, euh, euh, rien que d'en parler, en fait, ça me fait monter parce que c'est vrai que c'est là, en fait, ce matin, bon, j'avais énormément de mal à dormir cette nuit, ça, ça se comprend. Bon, j'ai arrêté l'alcool depuis deux ans et là j'ai un peu craqué, j'ai trouvé des bières pas chères à 30 centimes, donc j'ai bu un petit peu ce week-end, ça m'a détendu. J'ai bu 3-4 bières, mais histoire de, de, de retrouver. Mais parce que je suis tellement esselé, j'ai plus d'amis, je fais plus du tout la fête, je vois plus personne, je suis pauvre. Euh, de tout le temps, je suis. Enfin bon. J'ai quand même à manger dans le frigo et, et, et ça va. Et, euh, et donc.. Euh, mais bon, là, voilà, il fait froid, euh, il y a du vent, est, on est le 4 décembre, c'est vraiment l'hiver qui, 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 qui arrive, qui, qui nous tombe dessus. Et euh, c'est là où on m'apprend on, on qu'on va me... Et il faut bien comprendre qu'il y, y, y a un jeu sadique euh, qui se fait avec moi. Euh, parce qu'ils ils viennent, ils me mentent, ils me font croire. Par exemple, lui-ci est venu l'autre jour et euh, il m'a fait signer, il m'a fait « Ah oui, mais de toute façon, il y a la trêve hivernale, donc c'est lui-ci qui sait ça » en sachant très bien qu'il y a la nouvelle loi Elan euh, qui est sortie. Euh, et euh, donc, il se met qu'un jour après, les gendarmes arrivent. Oui, on a une lettre de la préfecture. Donc, euh, ils ont vraiment un, un petit jeu pervers avec moi où ils jouent comme un chat avec une souris ou comme un gosse qu'on qu s'apprête à attacher dans une cave pour le violer après. Hein. Euh, donc, euh, c est, c est, je, je, je ressens vraiment ce genre de, 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 de phénomène. Euh, c'est de la torture, quoi, en fait. Hein. C'est de la torture psychologique. Euh, tout comme à une époque, voilà, on enfermait les gens dans une cave, on les faisait crier pendant des heures et des heures en leur, en leur, en leur faisant subir les pires euh, sévices. Euh, ça existait au Moyen-Âge, euh, voilà. Et, euh, <rire> et, ou même encore à la guerre d'Algérie. Hein, et, euh, et puis bah, là, ça, ça se manifeste, en fait, avec le, une administration, une bureaucratie... Bon, je pense vraiment qu'il y a les francs mac derrière, quand même. Et, euh, et puis, euh, qui s'en se, qui se, qui, qui prend euh, bah, aux, aux personnes un peu fragiles, sensibles, en fait. 
Parce que moi, en fait, ma faiblesse, c'est quoi C'est que je suis trop sensible et, euh, et je suis très intelligent. Et du coup, ma sensibilité, elle part dans, le, dans, dans la cognition, quoi, dans l'intellect. Dans, dans et euh, du coup, c'est comme ça que je développe euh, tout, 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 toute cette philosophie. Et euh, si je suis allé si loin, c'est parce que ce sadisme systémique, hein, il est vraiment systémique, il est, dans le, il est partout, il est dans, dans le moindre petit geste, dans les manières de faire, les manières de se comporter. Il est dans la société, il est dans l'individu. C'est le mal, hein, en fait. Euh, il est, il, et il était dans ma famille. C'est-à-dire que je suis né, dans ce, je suis né vraiment dans ce, dans ce contexte-là. Euh, on, on vous infantilise. Enfin, j'étais parentilisé jeune. J'ai été bon, traité comme un objet, comme un, un, un déchet, comme euh, un, quelque chose qu'on exploitait. Donc, mon propre père me, me, me maltraitait, euh, me traitait pire bactère ou comme un, un employé vulgaire ou sans, 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 sans respect pour ma personne ou alors il projetait sur moi j'étais le, le, le double de lui-même en plus voilà mais, ma, ma mère c'est pareil elle m'a élevé devant la télé euh, c'était euh, de, de obéir apprend à obéir du chantage et puis sinon de l'abrutissement euh, derrière la télé euh, dimanche matin euh, tout le temps tout le temps derrière la télé jamais et en me culpabilisant en allant voir mes professeurs en disant que j'étais euh, pas un gentil garçon, euh, que j'étais feignant, euh, euh, alors que jamais, jamais, une seule fois dans ma vie, elle m'a aidé. Donc, on, en fait, il y, 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 y a vraiment... C'est, comment dire, c'est un, un plaisir à, à dominer. Alors, ben, ça, tout passe par la dominance, hein, forcément. Et qu'elle soit symbolique ou physique ou réelle. Donc, la domination adulte, la domination de la de sexiste, euh, mon père, et voilà, et la domination... Euh, il euh, y a du racisme aussi, parce que ma mère était normande et mon père était euh, fils de pieds noirs. Donc il y avait aussi, j'étais un bâtard aussi de ma famille. Donc euh, j'ai vraiment vécu la totale sieste c'est que j'ai vraiment... J ai, j ai, je pense qu'il y a eu tellement d'éléments, de, 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 de points négatifs qui sont accumulés, qui, qui étaient d'ingrédients négatifs dans ma vie, euh, dans, dans mon contexte familial et, que du coup, bon, en fait, il a, moi, moi je, dès, dès l'âge de 11 ans, déjà, j'avais envie de me suicider. Hein. On me poussait déjà au suicide à l'époque. Hein. Parce qu'il y a eu un acte, euh, déjà, il y a eu des... A, en fait, c'est comme si j'étais dans une secte, quoi. On a essayé de me convertir, en fait, au porno euh, dès l'âge de 11 ans. Euh, et euh, c'est là où j'ai commencé à ressentir des angoisses, euh, des souffrances, et où j'avais déjà envie de me balancer par la fenêtre. Et après, ça a duré euh, tout, tout, toute ma vie, et... C'est vrai que quand j'ai réussi à sortir de l'emprise de ma famille, je me suis retrouvé pris dans l'emprise du système, quoi, en fait. Et, euh, et j'attire les gens qui... J'attire les prédateurs. Et en fait, les gens qui sont bienveillants avec moi, je ne sais pas me comporter... Euh, je ne sais pas comment me comporter avec eux. Donc, du coup, c'est... Quelque part, c'est moi qui les rejette. Ou alors, ou alors ils me... Ils n'arrivent pas à... Ils n'arrivent pas à créer des liens, donc... Euh, euh, donc, donc c est, c est, si, 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 si je parle de tout ça, c'est pour essayer de, 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 de comprendre euh, euh, pourquoi, pour, pourquoi on, on, en, on en est là, euh, euh, sa, sa, sa propre mère, sa propre sœur euh, souhaite la mort euh, de son fils, euh, souhaite le voir à la rue, en prison, en psychiatrie. Euh, faites le foutez le en tôle, foutez euh, que les, 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 les voisins, la famille, les amis, tout le monde. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a vraiment une, une intention de me, 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 me nuire, euh, vraiment, euh, de, de toutes parts, que ce soit la société, euh, que ce soit euh, mes amis, ou que ce soit euh, euh, par le rejet, par l'indifférence, le, le, par le mépris, euh, par le mensonge. Parce que, donc, euh, parce que, quelque part, il euh, y, y a tout qui m'accable. Si on suit la logique, ça fait longtemps que j'aurais dû me suicider ou, euh, ou faire une connerie, me retrouver en prison ou en psychiatrie. Et, 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 et paradoxalement, en fait, il se passe exactement l'inverse. C'est-à-dire que je trouve une philosophie qui unifie tout, je découvre de nouvelles mathématiques, j'arrive à construire une nouvelle cosmologie... J'arrive à guérir d'une calvitie, je retrouve toute ma santé. Donc c'est complètement contradictoire euh, par rapport à la, pré la pression qu'on me met et tout, 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 toute l'énergie qui, 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 qui est là autour de moi pour, pour m'anéantir. 
donc euh, 10 minutes donc voilà c'était une intro sur ma sur mon sur mon sur mes, mes, mon, mon état psychologique, pourquoi j'ai du mal à, à m'exprimer euh, correctement, je, on, on sent bien dans ma voix, euh, je parle très rapidement, je suis nerveux. Bon, ça fait, ça fait des années que ça dure. Hein. Bon, perso Moi, j'ai toujours vécu comme ça, plus ou moins, et puis c'est vrai que ça s'est intensifié à partir de l'âge de 30-35 ans. Euh, j'ai senti vraiment tout qui m'accablait de plus en plus au fur et à mesure du temps. Donc souvent on voit des messages sur Facebook où c'est vrai que les personnes qui sont plus sensibles, plus gentilles ou qui disent la vérité, souvent c'est celles-là qui se retrouvent sur le, le, le banc de la société, euh, qui se retrouvent bannies, qui se retrouvent exclues parce que, parce que ça dérange un, un ordre injuste et cruel et barbare. Et en fait, c'est... Voilà. Euh, le, 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 le fait de... Je, sous, très souvent, je me fais, enfin c'est systématique, je me fais rejeter en fait dès que j'arrive quelque part et que je, je, je suis un détecteur à injustice en fait, dès que je vois de l'injustice, de la cruauté, euh, j'ai tendance, tendance à le, faire, euh, à le faire remarquer ou même si je, si je le prends sur moi, ça, ça se remarque dans mon comportement et donc du coup, ben, euh, je me fais rejeter systématiquement. Donc pour trouver du travail, c'est très difficile pour... Euh, et, euh, et donc, euh, euh, ma philo, peut-être que justement, si elle arrive à vaincre euh, tout ça, tout, tout ce sort, euh, ce, ce, comment dire, cette malédiction qui est, qui, qui, qui est dans ma vie depuis, euh, euh, comme si on m'avait jeté un sort, ouais. euh, si elle arrive à vaincre, euh, par extension, euh, bon, tant est que c'est de la philosophie, ça, comme je parle de refonder le droit, l'économie, tout ça. Peut-être que si, c'est ça qui me, qui me donne la force, je pense. C'est parce que je pense aux autres et je, et je pense à, à, au destin de l'humanité. Parce que sinon, je continuerai encore à, à me droguer, je retomberai dans l'alcool, euh, ou, ou je me flinguerai, ou je prendrai la fuite. Je partirai seul comme ça sur la route. Euh, voilà. Et en fait, non, je ne je, 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 je le, je le fais pas et je continue à me battre parce que je pense à la condition animale, à la condition des, aux enfants, aux, 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 tous les problèmes qu'on a, le chômage, la crise, la pédocriminalité, la faim dans le monde, tout ça, tout, toutes les, les choses graves et l'injustice. Bah, alors moi, c'est vrai, on se foutait de ma gueule quand j'étais... C'est vrai, tu te prends pour Zoro, tu te prends pour injusticier, euh, ah ah ah, euh, voilà, t'as un faible. Euh, et en fait, ah, euh, c'est comme ça que j'ai réussi à guérir la macalvitie, c'est-à-dire que en fait, je, je pars d'abord euh, de l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je vais construire euh, ma vie et euh, ma psychologie et mon rapport au monde. Je ne vais pas le construire en, dans le rapport, euh, non, enfin si dans un rapport au monde, mais pas en fonction de ce qui, de ce qui vient de l'extérieur ou de ce que j'observe à l'extérieur, mais, mais en fonction de, de ce qu'il y a dans, à l'intérieur de moi. Et euh, en philosophie chinoise, je crois qu'ils disent, ils parlent du qui, et il y a un qui à l'extérieur et un qui intérieur. Et ils préviennent, ils disent, euh, attention de pas que son qui intérieur, son énergie vitale intérieure, ne se fasse pas dévorer par l'énergie vitale qui vient de l'extérieur. Ou, euh, ou je dirais même dévier ou euh, corrompre. Donc... Euh, euh, Ok, je reprends, je vais encore de me faire euh, un petit peu avesser. En fait, Facebook, c'est ouais, du harcèlement permanent, c'est-à-dire que... Parce que... En fait, les gens viennent se foutre de, de votre gueule. Ou elle, enfin, moi, quand je dis, par exemple, je suis un génie, bon, euh, bah voilà, c'est pas, 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 pas de ma faute. Si, si j'ai développé plein de, plein de facultés, un peu comme Léonard de Vinci, euh, dans plein de domaines différents, l'art, les sciences, euh, euh, le, 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 et, et puis euh, la philosophie, tout ça, et puis... Euh, et puis en fait, il euh, n'y bah, a, a plus aucun respect à notre époque. Hein. Plus aucun, euh, on ne respecte plus l'autorité, mais dans le sens, euh, la noblesse, euh, la, la dignité humaine, quoi, en fait. On a perdu complètement le sens des, des valeurs humaines. Euh, on voit bien euh, un, un homme, qui est un, un homme euh, sincère, honnête, travailleur, euh, mais dans le sens, euh, voilà, qui qui va tout donner à son, à son métier, qui va aimer son métier, qui va le... 
qui va respecter ce qu'il fait, euh, je ne sais pas, un ébéniste, euh, un, un menuisier, c est, c est des métiers qui ont complètement disparu à cause de l'industrie. Et, voilà, et, et en fait, c'est tout ce qui fait la grandeur et la beauté de l'homme, de l'humanité. Euh, et en fait, on a transformé ça, en, on a complètement retourné le truc, euh, euh, comme à une, une autre époque, plus tard, avec les, le, le chamanisme, hein, ou l'animisme, ou, ou les peuples des... Voilà, en Amazonie, ce qui se passe en Amazonie, c'est très, très grave. Et en même temps, c'est très significatif, quoi. Comment cette modernité, euh, elle, elle broie l'humain. Broie elle, euh, euh, elle, 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 elle l'avilie, elle le corrompt. Elle vient le corrompre avec l'argent, la consommation. Et, et, et si lui, il veut rester humain, euh, et bien là, il vient le... Il y, 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 y a des méthodes sadiques qui, qui se mettent en place euh, automatiquement. Euh, euh, donc, euh, euh, voilà, bon, je, moi je relativise, je me dis, bon, à une certaine époque, euh, voilà, on se foutait sur la gueule dans des champs de bataille euh, à coups de hache. Euh, euh, j'ai regardé dernièrement, j'ai revu, parce qu'il a été partagé sur Facebook, j'ai revu le, le film Brave, Brave Art. Euh, avec Mel Gibson, et euh, bon, bah, du coup, je me suis un petit peu identifié au personnage, puisqu'il lutte, il combat pour la liberté, et euh, il, il en meurt, et, et euh, sous les yeux de la foule, il est, il est roué, il est, il est cartelé, enfin, il est, tor il est torturé, sur, sur, et personne ne bouge, en fait, et bon, il y a un moment, quand même, où ils implorent la pitié, où le, le, la foule, mais voilà, il y a, il y a ce... ce cette, cette, ce silence, cette, ce, ce, le spectacle de la foule qui vient voir le condamné se faire, euh, même si c'est un héros, même si c'est un héros qui s'est battu pour... Euh, donc voilà pourquoi euh, Luther King a été assassiné, Malcolm X, euh, j'en passe quoi, le Bumba. Bon, Sankara, bon, c'est vrai qu'il était parti quand même, Sankara, dans un, un, un délire bien, bien à gauche, mais il faut... Il faut voir son cœur, quoi. Son cœur, il était... On voit ce qu'il avait dans le cœur, quoi. C'était vraiment... Il voulait libérer son pays. Enfin, il voulait le rendre libre et autonome, quoi. Donc, c'est toujours la même démarche. Donc, euh... voilà. Euh... Est-ce que je veux... Est-ce que j'ai je... l'intention d'en arriver là euh... Non, parce que, justement, c'est ça qui, qui fait peut-être ma force. C'est qu'il y a un moment où je suis trop intelligent, on va dire. Je suis trop malin. Pour, euh, pour rentrer dans le, dans le, dans le jeu du, du, de la démagogie, justement. Donc on y arrive. Voilà, on va y arriver. Euh, parce que là, voilà, ça fait 18 minutes que je parle de moi, <rire> une des angoisses, mais voilà, vous me servez de psy. <rire> Étant donné que même quand je m'adresse, j'avais une psy dans mes contacts, même quand je vais voir les psys, euh, ils me la font à l'envers, hein. ils me font passer, c'est moi le criminel, c'est moi qui ai un problème, je suis un homme seul, célibataire... 47 ans, euh, en plus je suis grand, je suis beau, je suis pas moche, je suis intelligent, et, euh, et, et voilà, alors, <rire> je, je suis en bonne santé, donc les, 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 c'est-à-dire que les, les gens, ils, ils peuvent pas comprendre, ah, j'arrive pas à aborder le thème de la démagogie, ils, ils arrivent pas à comprendre que c'est en fait, j'essaie de rester simplement, être, j'essaie de rester, j'essaie d'être un homme, de, dans toute cette, 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 cette modernité qui nous corrompt, euh, cet environnement qui vient, qui, qui s'attaque à, no, à notre âme, à notre corps, à notre esprit, à, à, à notre sensibilité, euh, euh, c'est cette barbarie euh, techno, te, technique, techno, technocratique, bureaucratique, euh, qui, qui, qui vient complètement détourner l'humanité de son, de, de son, de son essence. Euh, euh, et moi, et moi j'essaye de rester droit, debout, euh, face, face à elle, et de, de dire non, je reste... Je reste euh, je reste ancré, euh, je reste humain, quoi qu'il arrive. Et je me battrai pour des, pour des, pour des idées justes, pour la justice. C'est ça l'anarchiste, hein, c'est nos justices, nos pistes. Donc, il, donc il, il, il lutte, il est en guerre contre l'injustice. Si, si ce n'est pas la justice qui gagne, il euh, n'y a, a pas, pas de justice, pas de paix. Et... Euh, et du coup, euh, la réaction des, des gens, la première, du coup, c'est toute une stratégie pour, euh, pour vous, vous affaiblir et vous et, et retourner le truc, en fait. 
contre, contre, que ça se retourne contre vous et que du coup, en, toute une somme de stratégies m'énerve ce volet. Et automatiques qui sont incrustés dans nos comportements, qui se font un peu automatiquement. Donc je pense vraiment que le, donc la, la vidéo précédente, c'était sur le sur le l'idéologie. Donc je pense vraiment que c'est euh, ça. C'est toutes les idéologies qui se sont accumulées dans le temps, euh, que ce soit les religions, euh, les, les, les idéologies politiques, libéralisme, euh, euh, communisme, euh, euh, les idéologies... Euh, euh, voilà, de marché, la marchandisation, le, donc, donc je parlais de la pub et puis le, le New Age. Euh, tout, toutes ces idéologies-là, elles, elles nous ont tellement euh, lavé le cerveau, je pense, que maintenant on a perdu le sens de, 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 de l'essentiel. Et donc du coup, euh, voilà, l'essentiel, bah, le temps, le problème du temps, donc c'est l'objet de mes, mes recherches. Bon, bah, personne n'a personne trouvé de solution, même les plus grands cerveaux, même l'Académie des sciences, n'arrive pas, pas à résoudre les, les, les problèmes fondamentaux de la philosophie, de la pensée, de l'humanisme. Et du coup, on n'arrive pas à faire fonctionner l'ordinateur quantique. Et on en est là, à, à risque de, à, à, à une logique de génocide de masse. Il euh, faut, faut appeler un chat un chat. Tiens, il y a un chat là-bas. Il faut appeler un chat un chat, hein. c'est même pas vraie pandémie, fausse pandémie, non, non, c'est un, une logique d'extermination qui, qui se met en place à, à travers Big Pharma, euh, les grands médias, euh, les, les multinationales, les grandes surfaces. Euh, euh, bon, moi, là, moi j'ai bon, longtemps été comme ça, euh, rejeté parce que je disais des les, 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 les choses que personne dit, que personne, que tout le monde refoule en fait, parce qu'on ne va pas mordre la main de la personne qui nous nourrit. Euh, donc aujourd'hui c'est très difficile moi, moi j'ai vu des gens m'attaquer euh, vraiment euh, me défendre la publicité parce que je, je faisais de l'anti-pub je faisais du collage ou du recouvrement ou bon parfois je cassais mais j'évitais quand même parce que ça suicide mais voilà je m'attaquais à la pub et je, je voyais très bien les gens euh, des, 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 bon ils appellent les flics ils viennent vers moi qu'est-ce que vous faites touchez pas à la pub bon voilà on voit bien comment on défend euh, on est capable de défendre son, son propre euh, Bec et ombre, son, son, son propre instrument de, 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 de domination, quoi. C'est ce, de, de, le, le, comment on appelle ça, le syndrome de Stockholm, quoi. <rire> C'est-à-dire qu'on est, on est amoureux de la pub, on est amoureux de les, cette logique marchande commerciale, on est amoureux de, des grandes surfaces. Enfin, amoureux, on est, on est très attaché. Hein. Est, est, on est imprégné d'elle, hein. un peu comme nos parents, comme, comme quand on a des parents euh, sadiques, méchants et pervers, mais on les aime quand même. Moi, je, je vois très bien, moi, je l'ai connu, hein. On les aime quand même, on ne veut pas qu'on qu nous les vole. Il euh, y a une chanson comme ça, William Schaller. Ah, C'est marrant, je vous, je vous sors des chansons, je me découvre en même temps que je fais les vidéos. Et de toute façon, je vais sortir ma guitare bientôt, je vais, je vais vous faire des petits lives. 23 minutes 14 et j'ai toujours pas abordé le thème de la démagogie politique. Bon. Euh... J'ai pas de complexe hein, du tout. Hein. Si le format il est pourri, je parle trop vite, on entend mal. De toute façon, on est sur YouTube. Euh, je demande pas des likes, des pouces, des abonnements comme ils font tous les youtubeurs. <rire> ne vous abonnez pas. Euh, ne, ne cliquez pas sur euh, j'aime. Enfin, je m'en fous complètement. Et puis, il suffit de zapper. Hein, si, euh, alors, hop, et puis, vous avancez 10 minutes après. Peut-être que je parlerai de la démagogie. C'est quoi en fait la démagogie politique euh, Allez. On reste, on, on part sur un sujet sérieux. Euh, je vais me rouler un bédo pendant ce temps-là. <rire> la, dé, la démagogie politique, c'est quoi euh, C'est. Où est-ce que je vais vous mettre euh, y a de, il, faut, il faut revenir dès, 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 dès l'origine de la démocratie, quoi, à l'époque de la Grèce antique. On va se mettre comme ça. Il n'y a pas d'image, tant pis, c'est une radio, de hein, toute façon. Hein. On fait comme si c'était un radio. Euh, C'est quoi le. le de, 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 ouais, donc la, la Grèce antique. Euh, euh, le parce que c'est un terme, c'est comme démocratos, démago. C'est des termes qui datent de, de. Bon, excusez mon latin et mon grec. Hein, J'étais à l'école dans les années 80. Déjà, on n'enseignait presque plus le latin et le grec. Et donc. Euh, donc, les. les, les 
à l'époque, c'était quoi un démagogue C'était quelqu'un qui, qui s'adressait au peuple. Euh, donc, euh, pour, pour, faire, pour faire monter le. Qui, qui jouait sur les émotions du peuple. Harangué, le terme harangué, la foule. Euh, mmh. C'est un terme qui c'est un verbe qui correspond bien, je trouve, à la démarche euh, démagogique. Euh, C'est-à-dire qu'on va on va voir là où là où il y, y a des problèmes qui se posent euh, dans la société où les gens bon euh, les citoyens de la cité euh, ronchonnent, se plaignent. Ah oh là là, euh, euh, par exemple bon il y a les Macédoniens qui sont il y a des, des immigrés donc voilà, à l'époque c'est euh, oui, les esclaves en ce moment, euh, ils sont pas très dociles, euh, ils n'arrêtent pas de se rebeller, ou je sais pas, ou, euh, ou alors, euh, ouais, on est en. On a, on a, on a, on a, on a des problèmes, il n'y a, a pas, pas d'argent en ce moment, y a de, dans, dans les caisses de, dans, dans les caisses de la, la cité. Et, et, et donc, le, 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 le démagogue, euh, lui, il va, il va surfer justement sur cette, euh, sur cette euh, grogne, cette grogne populaire. Et euh, qui se transforme justement, c'est là où il y a la, la nuance euh, subtile entre, le, entre le, 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 le mot populaire et le mot populiste. Elle, elle est assez subtile justement. Euh, bon, il y a le peuple, bon, le peuple en tant que tel, euh, voilà, c'est celui qui vote, quoi, en fait, hein, quelque part. Donc après, il y a, il y a, il y a toutes les classes sociales, c'est tout le monde réuni, euh, c'est celui qui oriente le. le enfin, qui, qui, qui constitue, qui, qui, qui est à l'origine de la Constitution. Euh, ensuite, populaire, bah, c'est ce, ce qui plaît au peuple, quelque chose de populaire, qui, qui, qui convient à tout le monde. Et populiste, euh, populiste, là, c'est quelqu'un, justement, qui va... C'est un démago, un, un démago qui va... Qui va, qui va il, il va, il va s'incruster dans une, dans une faille euh, du... du, 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 du de l'organisation de, de la cité où il voit que ça, ça va pas et là il va faire naître euh, donc susciter faire naître il va susciter des, 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 des émotions et, et l'émotion euh, on sait très bien que bon euh, si on se laisse guider par, dans la vie quand on se laisse guider par nos émotions euh, c'est là où on, on risque de on perd la raison on fait les choses sans sans réfléchir on agit sans réfléchir c'est l'émotion qui nous domine on fait des passages à l'acte. Bon, c'est le pathos, quoi. La pathologie, si ça va trop loin. Euh, donc, euh, donc, donc la, la, la démagogie, elle est, elle, est là, elle est là pour flatter, justement, les, 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 les passions. C'est une expression qui revient pour, le, pour la décrire. C'est-à-dire qu'elle va, elle va faire... Euh, elle va faire mousser, elle va remuer, elle va remuer la, la, la sauce, là où déjà ça, 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 ça pue un peu, c'est un petit peu, euh, ça sent pas très, c'est un petit peu nauséabond, ou alors il y, y a une espèce de... Donc souvent c'est des thèmes sur, sur la mort, euh, euh, c'est très morbide, c'est bon, la pathologie sociale, quoi. Euh, quelque part, donc, donc, le, donc le démago, lui, il, il, va, il va se construire euh, là-dessus, et il va construire son, sa, sa notoriété, euh, sa, sa carrière, son, son, son audience, euh, parce que c'est un terme bon, plutôt moderne, mais voilà, moi, faire de l'audience grâce, grâce à ça. Euh, euh, en fait, en utilisant le mal, en fait, le mal, c'est comme si on faisait du commerce sur le, 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 sur, le, sur le mal, sur la paranoïa, sur la souffrance. Euh, on fait son commerce et puis on fait, on fait son pouvoir, le pouvoir l'argent. On construit, on construit son pouvoir et son argent euh, en, en, en flattant, en flattant les, les, les passions, les passions, euh, les passions tristes. Une expression qui revient aussi un peu dans la littérature. Euh, donc, euh, bon, je fais du freestyle, hein, mais j'espère que, par exemple, dans 5 ou 10 ans, je ne sais pas, j'aimerais bien faire euh, vraiment des belles vidéos, alors écrire un livre carrément sur vraiment bien fait avec des bons... Des, des, bonnes, euh, des bons arguments et, et des, bonnes, euh, des, des bonnes références. Hein. Ça, je peux vraiment faire beaucoup mieux, mais là, euh, il voilà, faut comprendre dans le contexte dans lequel je vis depuis dix ans. Et, où je n'ai plus aucun livre, je suis complètement euh, rejeté de, de, de l'université, même de la société. Donc c'est difficile pour moi de produire un, des, des réflexions de qualité et des, des, un discours de qualité. Mais en gros, voilà. Donc... Euh, 
donc vengeance, euh, euh, vengeons-nous, écrasons-les, brûlons tout, euh, c'est ça le démago. Voilà, je m'arrête là.